A menudo nos decimos que el tango es el abrazo, pero después de bailar más de una vez, nos despedimos con otro abrazo que a veces nos deja pensando. Por eso en este video te voy a mostrar nueve tipos de abrazos que damos al terminar la tanda y qué significan. Seguime hasta el final. Si hay algo que distingue la danza de tango por encima de cualquier otra danza, es el abrazo. Basta mirar una foto de una pareja abrazada para que alguien diga, esto es tango, aun cuando no lo es. Tan arraigada está la imagen del abrazo a la danza porteña. De hecho, en las milongas tradicionales no se concibe bailar el tango sin el abrazo. Ya hablé algo de ello en mi documental, La historia del abrazo en la danza de tango, que puede conseguir en la tienda de la página web, cuyo enlace te dejo aquí abajo en la descripción. Siempre solemos hablar de ese símbolo del baile que puede definir un momento de placer o una pesadilla, ¿por qué no? Pero existe otro tipo de abrazo que pareciera pasar desapercibido y que hasta me parece curioso que nunca hayamos hablado de lo que significa. Y es el abrazo que a veces nos damos al terminar la tanda. A veces sí, a veces no. Generalmente lo hacemos a modo de gratitud como si dijéramos ¡Qué lindo bailamos ese tango! O nos abrazamos como si con ellos selláramos el compromiso de volver a bailar juntos en otro momento o inclusive por pura cortesía. Cada uno guarda su secreto. ¿Pero solo hay nueve tipos de abrazos? Enseguida te lo digo, pero antes, déjame en los comentarios qué pensás de ese abrazo del después y suscríbete al canal así me ayudas a compartirte más información sobre clases, cultura y actualidad de tal. Mi nombre es Gustavo Becicrizabá y ahora sí, continuemos. Hasta donde pude analizar y recabar información, Existen al menos nueve tipos de abrazos que nos damos al terminar la tanda y que tienen un significado diferente. El orden en que los voy a enumerar es caprichoso y no obedece a ningún tipo de categoría en especial. Así que estate atento a ver cuál es el abrazo que diste o recibiste al terminar la lista. Pero luego de verlos, no te proyes con cualquiera de estos modelos, ni modifiques tu abrazo en un futuro. Si hay una verdad que jamás discutiremos, es que el cuerpo no miente. Comencemos. 1. Abrazo de oso. Se trata de uno de los abrazos más reconocibles y comunes. Es el típico abrazo que el padre da a su hija. Es un abrazo que busca contener a la persona con quien bailó, rodeándola con sus brazos y estrechándola suavemente contra su pecho con la cabeza girada hacia la afuera de la pareja. Suele ser cálido y breve como para transmitir integridad. Es el típico abrazo que establece un tipo de protección y que intenta decir, quisiera que estés bien. Ahora, aunque cariñoso, este abrazo no implica el deseo de volver a bailar y ni siquiera de haber disfrutado a pleno durante el baile. Pero desde otro punto de vista, muestra una valoración por la persona abrazada y el deseo de que encuentre más horas de felicidad en la pista. 2. Abrazo unilateral. Este es uno de los abrazos menos deseados y hasta desigual porque el mismo hecho de abrazar con un brazo a quien abraza con los dos implica que esa persona siente menos afecto o menor gratitud que el otro. También puede interpretarse como querer abrazar a una persona que no quiere o no está acostumbrada a ser abrazada fuera del baile. Porque esa persona entiende que el tango se baila con abrazo y por eso al terminar de bailar entiende que allí termina la relación. Sea como fuere, a este abrazo también se lo conoce como abrazo quieto y a todas luces manifiesta la falta de reciprocidad un desequilibrio en la relación. Esa falta de compromiso quiere decir tu baile fue uno más, pero al menos no me hizo sentir dolor, en el mejor de los casos. 3. Abrazo rápido. Es un abrazo en el que varias veces el hombre, si bien puede rodear con sus brazos la espalda de su pareja, a menudo apoya sus manos sobre los brazos de ella y la despide con un beso para terminar el trámite cuanto antes. Suele hacerlo casi sin estrechar el pecho de ella contra el de él y en varias oportunidades mantiene la cabeza levantada para ver quién será la próxima persona con la cual bailará. Siente la necesidad imperiosa de no comprometerse y más aún, de despedirse rápidamente, como para que no pudiera desentrañarse si existe algún tipo de sentimiento más allá del baile. Más allá de esto, este abrazo, aunque pueda parecer desconcertante y a algunas personas puede parecerle grosero, garantiza un nuevo baile en otra oportunidad. Presta atención y vas a ver que a menudo se despiden con una sonrisa. 4. Abrazo duradero. A diferencia del anterior, este es uno de los abrazos más deseados y en general ocurre cuando las dos personas están enamoradas del baile del otro. Es un abrazo que conecta a tal punto la pareja de baile que prescinde de cualquier palabra y cuya prolongación supera a veces los 5 segundos o tal vez más. Es un abrazo que hace sospechar a los demás bailarines que entre esos miembros de la pareja hay un sentimiento amoroso o sexual. Sin embargo, es un abrazo que no pretende otra cosa 
más que un agradecimiento por una tanda inolvidable. Más bien es un abrazo relajado, confiado, en el que ambos pueden mantener sus pechos unidos como cuando se abraza a una amistad que está por irse o que ha vuelto de un largo viaje. 5. Abrazo fuerte. Este abrazo suele darlo el hombre sincero y romántico que no teme expresar lo que siente. Por lo general estrecha el pecho de la mujer contra el suyo, le acaricia la espalda y roza su mejilla con la mejilla de ella. A través de este abrazo suele expresar la felicidad que le produjo bailar con quien estuvo abrazado por tres minutos y el deseo de no querer separarse. Un abrazo que también se lo conoce como el cepo. Por otra parte, el abrazo con caricias significa que valoró a la bailarina y que le inspiró un sentimiento de querer protegerla. Es el tipo de abrazo que pretende un vínculo estable a largo plazo y garantiza nuevas tantas. 6. Abrazo pícaro. A veces existe el abrazo en la pista apenas terminó la tanda, pero otras veces existe el abrazo de acompañamiento hacia la mesa. Se trata de un brazo que el hombre coloca sobre la cintura de la mujer y cuya mano va bajando hasta su cadera o un poco más allá a medida que se van acercando a la mesa de ella. Este abrazo pícaro o travieso, como dicen algunos, por lo general manifiesta que el baile despertó una pasión, al menos en él, y busca una acción íntima. No garantiza una próxima tanda, pero al menos da qué pensar para dar el paso siguiente. 7. Abrazo con palmaditas en la espalda. Si bien puede confundirse con el abrazo fuerte, la diferencia entre este y aquel es que el abrazo fuerte acaricia la espalda mientras este da palmaditas. Generalmente es un abrazo asociado con una relación amistosa más que con una amorosa, pero sea como fuere significa que él disfrutó del baile y es probable que vuelva a invitarte una nueva tanda, pero también que prefiere esperar que no se confunda la relación de tango con otro tipo de relación fuera del ambiente. 8. Abrazo Puente de Londres. Se trata de un abrazo en el que priman las distancias entre ambos miembros de la pareja. Posiblemente el abrazo más incómodo de la lista, tanto por lo que significa como por la exigencia postural. Es un abrazo de compromiso. Implica que el baile no fue placentero, pero ninguno de ambos quiere demostrarlo abiertamente. Es el típico abrazo que le das a ese pariente que fue invitado a cenar y te ves obligado a saludar. Claro está que ninguno deseará volver a bailar con el otro. Pero a veces acordar no volver a bailar con determinadas personas es como recibir una bendición, ¿verdad? 9. Abrazo mirando hacia los ojos. Este es el abrazo más comprometido de todos. Es delicado. Puede consistir tomarse tanto de los brazos como de las manos, pero cuyo componente esencial consiste en mirarse a los ojos por más de 3 segundos. No hace falta que diga cuán intenso es. Se trata de una confesión de ambas partes que confirma que a través del baile nació un vínculo profundo entre los dos. Se dice con esa simple imagen que cada uno es importante para el otro, tanto en el baile como lo sería fuera de él. Es la relación que supera el simple encuentro de una tanda y que trata del conocimiento de la otra persona. Si bien existen otros abrazos, quizás estos sean los más relevantes dentro del mundo del tango. Si te parece que hay otros dentro del mundo del tango que querés compartir, déjamelo en los comentarios. Y te quiero contar algo importante sobre el abrazo. Pero antes, aprovecha ya para suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuando Luciano o yo subiremos el próximo video de clase, cultura o actualidad de tango. A diferencia de la mirada que a veces pregunta, el abrazo siempre es una respuesta. No podría afirmar como otros que nace instintivamente. Puede ser en los animales, pero en los humanos se manifiesta de modo distinto. Algunas culturas no tienen la costumbre de saludarse con un abrazo o simplemente abrazarse, pero no cabe duda que un buen abrazo contiene, alivia y establece algún tipo de protección. Más aún, reduce el ritmo cardíaco mientras hace crecer la oxitocina como la hormona del placer. Quizás de ahora en adelante prestemos más atención a los dos abrazos, el del durante y el del después. Nos quedan muchas tantas por bailar, tantas como personas que abrazar encontremos en nuestro camino. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura. Thank you.